ஹலோ எரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது மஸ்குலர் டிஷ்யூ அதாவது டிஷ்யூஸில் பார்த்திங்கன்னா டோட்டலாக நாலு டைப்ஸ் இருக்கும் எப்பித்திலியல் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூ மஸ்குலர் டிஷ்யூ நர்வஸ் டிஷ்யூ இதில் எப்பித்திலியல் டிஷ்யூவில் நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும் அதை நான் ஒரு தனி வீடியோ போகணுன்னு நினச்சிட்ருக்கேன் பட் போட முடியல ஸோ அது கூடிய சீக்கிரம் கண்டிப்பாக அப்லோட் பண்ணுறேன் அது எப்பித்திலியல் டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூலையும் நிறைய டைப்ஸ் இருக்குது அண்ட் அதில் நிறைய லைக் வெரைட்டி ஆஃப் டிஷ்யூஸ் இருக்குது ஸோ அதையும் நான் தனியாக போடுறேன் தென் நர்வஸ் டிஷ்யூ நர்வஸ் டிஷ்யூ வந்து நான் ஒன்று ரெண்டு வீடியோ போட்டிருக்கேன் பட் கம்ப்ளீட்டாக போடலை ஸோ அதுவும் அப்புறம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த டாப்பிக்கில் நம்ம தேர்ட் டிஷ்யூவான மஸ்கிள் டிஷ்யூ பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு மஸ்கிள் டிஷ்யூ அப்படிங்கிறது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது ஒரு டிஷ்யூனால் என்னது குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் நிறைய செல்ஸ்கள் வந்து ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து பின்னி பிணைஞ்சிருக்கிறதுக்கு பேர் தான் ஒரு டிஷ்யூன்னு சொல்கிறோம் அதாவது இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம ஸ்கின்னிலேயோ இல்லை ஏதோ ஒரு பாடி பார்ட்லேயோ ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் ஒரு நீடில் வச்சோ ஒரு ஒரு ஏதோ ஒரு பொருளை வச்சோ ஒரே ஒரு பிஞ்ச் இல்லை ஒரே ஒரு துகள் மட்டும் எடுத்தோம்னா அதுதான் டிஷ்யூ அந்த ஒரு துகளில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் செல்ஸ் வந்து அந்த ஒரு சின்ன டிஷ்யூக்குள்ளார ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதுதான் டிஷ்யூ ஜென்ரலாக ஏபிதிலியல் கனெக்டிவ் மஸ்குலர் நர்வஸ் எதுவாக இருந்தாலும் சரி ஜென்ரலாக டிஷ்யூனால் இது தான் இதில் மஸ்குலர் டிஷ்யூக்கு என்ன ஸ்பெஷல் கேரக்டர் எதை வச்சு அது மஸ்குலர் டிஷ்யூன்னு சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ரெண்டு தன்மையை வச்சு ஒன்று கண்ட்ராக்ஷன் அதாவது அந்த மசில் வந்து இப்படி இருக்கிற மசில் சுருக்கமடையும் இதுக்கு பேர் கண்ட்ராக்ஷன் இன்னொன்று ரிலாக்ஸேஷன் அதே மசில் இப்படி இருக்கிற மசில் ரிலாக்ஸ் ஆகும் இந்த ரெண்டு தன்மையை வச்சு தான் ஒரு டிஷ்யூவை வந்து நம்ம மஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னு சொல்லி பிரிக்கிறோம் இதே மாதிரி எப்பித்திலியல் டிஷ்யூனால் அதுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்குது எக்ஸாம்பிளுக்கு எப்பித்திலியல் டிஷ்யூனால் ஏதாவது ஒரு பொருளை அதுக்குள்ளே இருந்து செக்ரிட் பண்ணி வெளியே அனுப்போம் எய்தர் ஸ்வெட்டு ஏதோ ஒரு பொருளை வந்து வெளியே அனுப்புகிற பொருள் நம்ம சலைவாகட்டும் நம்ம ஸ்டொமக்கில் இருக்கிற ஆசிட் ஆகட்டும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு பொருட்களை செக்ரிட் பண்ணி வெளியே அனுப்புறது இல்லை எக்ஸ்கிரீஷன் பண்ணுறது அந்த மாதிரி பண்ணிச்சுன்னா அது வந்து எப்பித்திர டிஷ்யூ கனெக்டிவ் டிஷ்யூங்கிறது மற்ற டிஷ்யூஸை ஒன்றோட ஒன்று கனெக்ட் பண்ணுறதுக்கு மோஸ்ட்லி ஹெல்ப் பண்ணுறது அந்த மாதிரி இருக்குது அந்த மாதிரி மஸ்குலர் டிஷ்யூ அப்படின்னாலே ஜென்ரலாக என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இந்த டிஷ்யூ அதாவது இந்த டிஷ்யூ இப்படி இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு வந்து கண்ட்ராக்ஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது ரிலாக்ஸேஷன் ப்ராப்பர்ட்டியும் இருக்குது ஸோ கண்ட்ராக்ஷன் ரிலாக்ஸேஷன் இது ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டியும் இருந்துச்சுன்னா அந்த டிஷ்யூக்கு பேர் மஸ்குலர் டிஷ்யூ ஸோ இது வந்து பேசிக் இன்ட்ரடக்ஷன் அபவுட் மஸ்குல மஸ்குலர் டிஷ்யூ ஆர் மசில் டிஷ்யூ இப்போ நம்ம முக்கியமான டாப்பிக்கான டைப்ஸ் ஆஃப் மஸ்குலர் டிஷ்யூ பார்க்கலாம் ஸோ மஸ்குலர் டிஷ்யூஸில் பார்த்திங்கன்னா மூணு டைப்ஸ் இருக்குது அதில் மூணில் ஒன்று வந்து ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் மூணுமே வைட்டல் தான் பட் அதில் ஒன்று வந்து ரொம்பவே வந்து நம்ம அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லலாம் அது முதல்ல மூணு டைப் என்னென்னு சொல்லிடுறேன் ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்கெலிட்டல் மசில் செகண்ட் ஒன் கார்டியாக் மசில் தேர்ட் ஒன் ஸ்மூத் மசில் இதில் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம ரொம்ப ரொம்ப அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறது நம்மளோட டெய்லி லைஃப்பில் நம்ம வாலண்டரி கண்ட்ரோலில் நம்ம வச்சுருக்கிறதுன்னு சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட போன்ஸ் இருக்கு இல்லையா போனுக்கு இன்னொரு பேர் இருக்குது மெடிக்கல் டேம் எனது ஸ்கெலிட்டன் ஸ்கெலிட்டன் அப்படின்னா போன்ஸ் அப்படின்னு அர்த்தம் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் டிஷ்யூனால் போன்ஸை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்கிற டிஷ்யூஸ் சாரி போன்ஸை சரவுண்ட் பண்ணியிருக்க மசில்ஸ் அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ சிம்பிளாக சொல்லணுன்னா ஸ்கெலிட்டல் டிஷ்யூ அப்படின்னாலே அது வந்து போனை சுற்றி இருக்கிற டிஷ்யூ ஸோ இதோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் பார்த்திங்கன்னா இதில் இருக்கிற மசில் இதில் இருக்கிற செல்ஸ்லலாம் மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் அதாவது பொதுவாக நமக்கு என்ன தெரியும் ஒரு செல்லுனா ஒரு நியூக்ளியஸ்ன்னு தெரியும் ஆனால் இதில் இருக்கிற இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் செல்ஸுக்கு மட்டும் நிறைய நியூக்ளியஸ் இருக்கும் லைக் ஒரு டூ த்ரீ ஃபோர் அந்த மாதிரி மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸ் எல்லாமே வாலண்டரி நம்மளோட கண்ட்ரோலில் தான் அது இயங்கும் இப்போ இங்கே இருக்குது பாருங்கள் இந்த ஸ்கின்னுக்கு கீழே இருக்க மசில் இதெல்லாம் ஸ்கெலிட்டல் மசில் இந்த மாதிரி நம்மளோட போனை சுற்றி இருக்கிற எல்லா மசிலுமே நம்மளோட நம்மளோட வாலண்டரி கண்ட்ரோலில் தான் அசையுது நம்மளோட ஃபேஸில் இருக்கிற மசில் ஆகட்டும் இதெல்லாம் போன்ஸை சுற்றி தான் இருக்குது நம்ம ஆம்ஸ் ஆகட்டும் நம்ம பைசப்ஸ் ட்ரைசப்ஸ் நம்மளோட லெக் லெக் இந்த மாதிரி எல்லா போன்ஸில் இருக்கிற மசிலுமே வந்து வாலண்டரி மசில்
இது எங்கள் ஹார்ட்டில் இப்போ எக்ஸாக்டாக பிறக்கணும் அப்படின்னா இப்போ ஹார்ட் வந்து என்ன பண்ணுது பிளட்டை பம்ப் பண்ணி அனுப்புது ஸோ பம்ப் பண்ணுறதுக்கு என்ன தேவை அந்த இடம் சுருங்கி இப்படி விரியும் போது தான் பம்பிங் ஆகும் ஸோ அந்த சுருங்கி விரியறதுக்கு இந்த கார்டியாக் மசில் தான் ஹெல்ப் பண்ணுது ஆனால் ஹார்ட் நம்மளை கேட்டு துடிக்கிறது கிடையாது ஸோ ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசில்ஸ் வந்து இன்வாலண்ட்ரி மசில்ஸ் நம்ம கண்ட்ரோலில் கிடையாது தே ஆர் கண்ட்ரோல்டு பை அட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஸோ தானாகவே இயங்கி தானாகவே துடிக்கிற தானாகவே கண்ட்ராக்ட் ஆகி தானாகவே ரிலாக்ஸ் ஆகிற மசில் தான் கார்டியாக் மசில் இது ஒன் ஆஃப் த ப்ராப்பர்ட்டி அப்புறம் ஸ்கெலிட்டல் மசில்ஸில் மல்டிப்புள் நியூக்ளியஸ் ஆனால் கார்டியாக் மசிலில் சிங்கிள் நியூக்ளியஸ் இங்கே ஒரு செல்லுக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அண்டு ஸ்கெலிட்டல் மசிலுக்கும் இதுக்கும் ஒரு சிமிலாரிட்டி என்ன அப்படின்னா கார்டியாக் மசிலும் ஸ்டயேட்டட் மசில்ஸ் தான் ஸோ இங்கேயும் வந்து அந்த வரி வரியாக கோடுகள் இருக்கும் அதாவது ஸ்டையேஷன்ஸ் வந்து காணப்படும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து பேசிக்காக கார்டியாக் மசில் அப்படின்னாலே நமக்கு வந்து தெரிய வரும் இப்போ நமக்கு வந்து நிறைய பிளட் நம்ம பாடி வந்து யூஸ் பண்ணுது அப்படின்னா அதாவது நிறைய ஆக்சிஜன் யூஸ் பண்ணுதுன்னா பிளட் நிறைய தேவைப்படும் அப்போது ஹார்ட்டோட மசில் வந்து நல்ல சுருங்கி நல்லா கண்ட்ராக்ட் ஆகி நிறைய பிளட்டை வந்து பம்ப் பண்ணி அனுப்பும் இந்த மாதிரி நம்மளோட கார்டியாக் மசில் வந்து இவ்வளோ முக்கியமான வேலை செய்யுது அண்ட் இந்த கார்டியாக் மசில் அமைஞ்சிருக்கிற ரீஜனுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது அதுக்கு பேர் மயோகார்டியம் அதாவது ஹார்ட்டோட வாழை மூணு லேயராக பிரிக்கலாம் என்டோகார்டியம் எப்பிகார்டியம் தென் மயோகார்டியம் இதில் அந்த மயோகார்டியம்ங்கிறது சென்ட்ரல் லேயர் அந்த சென்ட்ரல் லேயரில் டோட்டலாக இந்த மசில்ஸ் தான் வந்து ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அதுதான் கார்டியாக் மசில் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ஸ்மூத் மசில் ஸோ ஸ்மூத் மசில் ஆஸ் த நேம் இட் செல்ஃப் சஜஸ்ட் இதில் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் வந்து காணப்படாது இது பிளைனாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு பேர் பிளைன் மசில்னு சொல்லுவாங்க இல்லை ஸ்மூத் மசில்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா இங்கே ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் வந்து இருக்காது அப்புறம் ஸ்கெலட்டல் மசில் மாதிரியே இங்கேயும் வந்து சாரி கார்டியாக் மசில் மாதிரியே இங்கேயும் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் இஸ் ஒன் ஃபார் ஒன் செல் ஸோ ஸ்கெலிட்டல் மசிலுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் தான் இந்த ரெண்டு மசிலும் இன் இன் கேஸ் ஆஃப் நம்பர் ஆஃப் நியூக்ளியஸ் ஸோ இங்கேயும் ஒரு செல்லுக்கு ஒரு நியூக்ளியஸ் தான் இருக்கும் அண்ட் ஸ்டையேஷன்ஸ் இருக்காது அன்லைக் த அதர் டூ மசில் டிஷ்யூஸ் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா கார்டியாக் மசில் மாதிரியே ஸ்மூத் மசிலும் இட் இஸ் ஆல்சோ நாட் வாலண்டரி இன்வாலண்ட்ரி ஸோ இந்த ஸ்மூத் மசில்ஸ் எல்லாம் இன்வாலண்ட்ரி நம்மளை கேட்டு வேலை செய்யாது இட் இஸ் ஆல்சோ ஒர்க்கிங் பேஸ்ட் ஆன் த ஆக்டிவிட்டி ஆஃப் ஏஎன்எஸ் அட்டோனாமிக் நர்வஸ் சிஸ்டத்தை பேஸ் பண்ணி இந்த டிஷ்யூஸ்லாம் வந்து ஒர்க் பண்ணும் அதாவது ஸ்மூத் மசில்ஸ் அண்ட் இன்னொரு நோட்டிசபிள் திங் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்டியாக் மசில் ஆகட்டும் ஸ்மூத் மசில் ஆகட்டும் இது ரெண்டுமே ஏஎன்எஸ் மூலிமா இயங்கக்கூடியது இது ரெண்டுமே வந்து இன்வாலண்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒன்றுக்கு ஒன்று வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் இப்போ ஸ்கெலிட்டல் மசிலும் கார்டியாக் மசிலும் ஸ்ட்ரையேஷன்ஸ் இருக்கும் ஸ்மூத் மசிலில் இருக்காது இதே பார்த்திங்கன்னா கார்டியாக் மசிலும் ஸ்மூத் மசிலும் வந்து இன்வாலண்ட்ரி இந்த மாதிரி ஒரு சில விஷயங்களை வந்து கம்பேர் பண்ண முடியும் நெக்ஸ்ட்டு லொக்கேஷன் ஆஃப் தீஸ் டிஷ்யூஸ் இப்போ நம்ம பார்த்த மூணு டிஷ்யூஸோட லொக்கேஷன் பார்த்திங்கன்னா இந்த ஸ்கெலிட்டல் மசில் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே போனை சுற்றி மட்டும்தான் அமைஞ்சிருக்கும் ஸ்கெலிட்டல் மசில் நெக்ஸ்ட்டு ரெண்டாவதாக சொல்லப்பட்ட கார்டியாக் மசில் இந்த கார்டியாக் மசிலுங்கிறது ஆஸ் த நேம் இட் செல்ஃப் சேஸ் இது ஹார்ட்டை சுற்றி மட்டும்தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு மூணாவது ஸ்மூத் மசில் ஸோ இது பிளைன் மசில் இல்லையா இது எங்கே ப்ரெசண்டாக இருக்கும் அப்படின்னா பொதுவாக விசைரல் ஏரியாஸில் ப்ரெசண்டாக இருக்கும் விசைரல் அப்படின்னா ஆர்கன்ஸ் லைக் நம்மளோட கிட்னி இல்லை லிவர் லங்ஸ் ஹார்ட்டு இந்த மாதிரி ஆர்கன்ஸ் இருக்கு இல்லையா யூஸ் ஆஃப் வேகஸ் ஸ்டொமக்கு ஸ்மால் இன்டெஸ்டைன் லார்ஜ் இன்டெஸ்டைன் இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி ஸ்கின்னு இந்த மாதிரி மோஸ்ட்லி எல்லா ஆர்கன்ஸ்லேயும் இன்னர் லேயராகவோ இல்லை அவுட்டர் லேயராகவோ வந்து இருக்கும் மோஸ்ட்லி இன்னர் லேயராக இருக்கும் ஸோ ஸ்மூத் மசில் அப்படிங்கிறது எப்போவுமே தே ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபவுண்ட் அட் த லொக்கேஷன் ஆஃப் ஆர்கன்ஸ் ஆர்கன்ஸை சுற்றி நிறைய ப்ரெசண்ட் இருக்க மசில் தான் ஸ்மூத் மசில் ஸோ ஆர்கன்ஸை சுற்றி இருக்க மசில்ஸ் நம்மளை கேட்டு வேலை செய்யாது ஹார்ட்டில் இருக்கிற மசில் நம்மளை கேட்டு வேலை செய்யாது ஸோ தே ஆர் இன்வாலண்ட்ரி பட் நம்மளோட ஸ்கெலிட்டல் மசில் நம்ம போனை சுற்றி இருக்கிற மசில் நம்ம மைண்டால் நம்ம நினச்சா மட்டும்தான் இட் வில் பி ஒர்க்கிங் அதனால் அதுக்கு பேர் வாலண்ட்ரி மசில் சம்மரி பார்த்தோம்னா நம்ம இன்றைக்கி வந்து மூணு டிஷ்யூஸ் பார்த்துருக்கோம் மூணுமே மஸ்குலர் டிஷ்யூஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேசிக்காக மஸ்குலர் டிஷ்யூனால் என்ன அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இந்த மூணு மஸ்குலர் டிஷ்யூஸான ஸ்கெலிட்டல் கார்டியாக் ஸ்மூத் மசில் மூணுத்தோட ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸ் என